ኢትዮጵያ ያያዘችውን የልማት ክቦች ለማሳካት መንግስት በየአመቱ ለካፒታልና መደበኛ በጀት በሚል በቢሊዮን የሚቆጠር ብር ይመድባል በዚህም ከሚከናወኑ የልማት ስራዎች የዜጎች የኢኮኖሚ እድገት ነው የሚጠበቅ የመጨረሻው ጥይት ዩን እንጂ መንግስት ለልማት ስራዎች የሚመደበው በጀት ባጓቡ ጥቅም ላይ አይውልም የሚሉ ትችቶች ይነሳሉ ከዚህም ባለፈ በበጀት አጠቃቀም ላይ የሚታዩ ክፍተቶችና በጀት ለታለመለት ዓላማ ሳይውል በሰበብ አስባቡ የሚባክን መሆኑ በተደጋጋሚ በሚቀርቡ የኦዲት ሪፖርቶች ይደመጣሉ የመንግስትን በጀት ከመያባክኑ ምክንያቶች መካከል የባለ በጀት መስሪያ ቤቶች ለስብሰባ ለባል ዝግጅቶች ለመስተንግዶና ለመሳሰሉት የሚወጣ ወጪ ይጠቀሳል ከዚህ ሲያልፍ ደግሞ ባለ በጀት መስሪያ ቤቶች በሚሊዮን የሚቆጠር ብር እየመደቡ ለሐላፊዎቻቸው የሚገዟቸው ተሽከርካሪዎች ለልማትና ለማህበራዊ አገልግሎቶች የሚመደቡ በጀት ምን ያህል ባላስፈላጊና ላልተለመለት ዓላማ እንደሚውል የሚያሳይ ነው ታዲያ ይህ በጀት የሚመጣው ከዚህ ጋር ከመሰበሰብ ታክስ ነው በጉዳዩ ሐሳባቸውን ያካፈሉን የታክስና የመጣኔ ሀብት ባለሙያ የመንግስት በጀት የሚባክንባቸው መንገዶችን እንዲ ሲሉ ያነሳሉ። ግዚህ ሰራታችን ትክክለኛ አይደለም መቃኘት ሪቪዚት መደረግ ያለበት ነው። ከመወሉ ያ ጀምሮ ኢምፖርት ነው እናረጋው። ግዢያችን ማለት ነው ስከርስ ሪሶርሳችን ኮንሲም የሚያደርግ ነገር ነው። በታክስ እንዴት ተሰበሰበ የመንግስት ገንዘብ ወስት ፎል በሆኑ ኔታዎች ሲባክን ነው የምታይ። አሁን የመንግስት ተቋማት ከሚኒስትር ጀምሮ ወደ 20 ምናምን ሚኒስትሮች አሉ አይደለ? ሚኒስትሮችን በታይ በርካታ ሚኒስትሮች ሬንት ሊሆነው ኦፊስ ነው የሚጠቀሙት። የአዲስ አበባ ከተማ በርካታ አስተዳደሮች መስሪያ ቤቶች የፌደራል መስሪያ ቤቶች እነኚህ ሁሉ በመከራ በልምና የመጣ የመንግስት ገንዘብ ኬልሌስሊ አልባሌና አላጓ በሆነ ቦታ ላይ ወጪ ያለ ማለት ነው በጣም ብዙ ነው ያልታቀዱ ግዢዎች ከከተማው ጨ የሚደረጉ ስብሰባዎችና በጥናትና ምርምር ስም ሁሉ የሚወጣው የህزب ሀብት አላጓብ እየባከነ ነው የሚሉት ባለሙያው ስር የሰደደ ሙስናና ጠንካራ የኦዲት ስርዓት አለመኖር ለዚህ ክፍተት እንድንጋለጥ አድርጎናል ይላሉ ለሄደሰው የ10 15 ቀን ነው አበልም ይከፈለው ሁሉም ሰው ሰራተኛ ይሄን ሚሰማ ሰው በራሱ የሚታዘበ ነገር ማለት ሁለት ቀን ሄዱ 15 ቀን አይዘር ሬቱ ማሻሻል አይበቃም ከሆነ ከፍ ማድረግ ይቻላል ከዛው እጪ እንደዚህ አይነት ነገር totally discourage ያረጋል ታክስ ከፋዩን ራሱ እንደዚህ ወስፈል ነው ብለሽ ለታስብ ይተያለሽ አንሰሰሪ ለክጀሪዎች አሉ ለአንዲ መንግስት ስራ ላፊ 3 መኪና ለምሳሌ አንድ V8 አንድ ለባለቤት ሌላ አንድ ልጆች ሌላ ከዴታ ከሚኒስቴር ጀምሮ እሱ ይቀርና ወርድሽ ክፍለ ከተማ ሌቭል ላይ ሁለት ሁለት መኪና አላቸው በውስን ፓብሊክ ሪሶርስ ይመጣል ይሄ ይሄ ኮምፕላይ ለማድረግ ያበሳጫል ሐላፊነት የተሞላባቸው ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በጀትን ባጓቡ በመጠቀም ተምሳሌት መሆን ሲገባቸው ጭራሹኑ እነሱ በሰው ከፋይናንስ ራት ውጪ በመሆን ለቁጥጥር እንዳስቸገሩ ከቀረቡ የኦዲት ሪፖርቶች ተመልክተናል ያሉት ባለሙያው ፐርፎርማንስ ኦዲት የሚባል ነገር አለ በኦዲት ሲስተማችን ውስጥ ያንን ኦዲት ዩኒቱን ተንካራ ማድረግ ፓላማዎችን መውሰድ የኦዲት ጀነራሉ ብዙ ጊዜ ሪፖርት በተለይ ስለ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ሲያቀርቡ ሰምቼ ያቃለው ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ከመንግስት ቁጥጥር ከፋይናንስ አስተዳደሩ ስራት ውጪ ሆነው ብኛል ይሄን ያን ሊያርገዋል ምናምን ብሎ ፓላማው አክሽን ሊያርግ እንዲውስት አቀርበው ነበር ሲሪስ ዮነር ምንጃ ብዙ የተወሰደ ይላል ዩኒቨርሲቲ ማለት ሞዴል ሆነ ያለበት ያገሪቱ ብዙ በጀት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ያለው በሪሰርችስም በመንስም በመንስም ያንዳንዱ ነገሮች ስፔንዲንግ ትፈልጋለች እና ዛውስት የሚዋክል 50% 40% ያን ያህል ሴቭ ማድረግ ይችላል ፕሮፐርሊ ይሄን የህزبአብ ያላጓመ ባከን የተመለከተው መንግስት የተለያዩ አስራሮችን እየቀየሰ በተግባር ሲያውል ቆይቷል የገንዘብ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በ2010 ተግባር ያደረገው ወጪ ቆጣቢ መመሪያ ከተገበሩ ተቋማት ብቻ ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ የበጀት ቁጣባ ማድረግ ተችሏል የወጪ ቁጣባ መመሪያ ሲዘጋጅ አሳውም ነበር አላጋበ የሚወጡ ወጪዎች ነበሩ አሁን እስካቸውን ጨምሮ ወይም ሰይ ፖስት ካርድ ማተም አጀንዳ ማዘጋጀት ነው የተባሉ ምንም ሲግኒፊካንት የሆነ ኢምፓክት ሌላቸው ነገር ግን ወጪ ወጪያቸው ከፍተኛ የሆኑ ነበር እነዚህን የሚገድም መመሪያ ነበር ያወጣው ከዛ መመሪያ በአመት ወደ 400 ሚሊዮን አካቢ ሴቭ ማድረግ ተቻለ ያውን የስራው አካል ሆኖ ለኦሬዲ እዚህ በዚህ መመሪያ መስራት ነው የተከሰከሰው ያሉት አንድ አንድ እንግዲህ ኦፍ ኮርስ ከዚህ መመሪያ ወጪ ያሉ ችግሮች ካሉ ያዩ ማስተካከል ያስፈልጋል ከተትል ይጠይቃል ሶይ ገዘ ሚኒስቴር ይሄንን ማረጋጋት አለበት ከዚህ ባለፈ ግን የሀገር በቀሉን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሊደግፍ በሚችል መልኩ የተሰጋጀ ረቂቃዋጅ በቅርቡ ለእንደ ራስ የምክር ቤቱ በመቅረቡ ወጪን በመቆጠብ ረገድ ሁነኛ መፍቴ በመሆን በባለ በጀት መስሪያ ቤቶች አላጓብ የሚባክነውን የህزب ሀብት ያስቀራል ተብሎ ይጠበቃል በፕላንና ለማት ኮሚሽን የሚመራው ይህ ረቂቃዋጅ የፌደራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደርና አመራር በሚል የተዘጋጀ ነው በተለይ ከፌደራል መንግስት ግዙፍ ፕሮጀክቶች ጋር ተያይዞ ያለውን ያፈጻጸም ሂደት የሚከታተልና የፕሮጀክቶችን ወጪ ከታተለ ከፍተኛ ሲሆን የሚቀንስ በፕላንና ለማት ኮሚሽን ስር የሚመራ ይሆናል የፕላንና ለማት ኮሚሽን 
በዚያዋጅስ የተሰጠው ስልጣን የመጀመሪያው አስፈጻሚ አካላት በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ የሚለዩዋቸው ፕሮጀክቶች ከአገሪቱ የልማት አቅጣጫ ጋር የተጣጣሙ መሆናቸው በመገምገም የመጀመሪያ ደረጃ ግምገማ መስጠት የባፈጻሚ አካላት የተዘጋጁ አዋጭ ነጥናቶች አዋጭ መሆናቸውን የገለልተኛ ግምገማ የማከናውን የአዋጭውኑ ፕሮጀክቶች ደግሞ ወደ በየት እንዲገቡ ቀደም ተከተል ማፍያዝ እንዲሁም በትግበራ ወቅት የክትትልና ግምገማ መስራት ነው በተለይ ከአጠቃላይ ከተቀመጠው የልማት አቅጣጫ አንጻር ፕሮጀክቶች የፕሮጀክቶች አተጋባበር ምን እንደሚመስል ክትትልና ግምገማ ማድረግ እንዲሁም ከተቀመጠው የሕግ አግባብ ፕሮጀክቶች መከለስ ቢያስፈልግ ወደ ትግበራ ከገቡ በኋላ ምክር ሐሳብ የመስጠት ስልጣን አለው ማለት ነው። ይሁን ሆኖ መንግስት የሚመድበው አመታይ በጀት ለታለመለት አላማ በመዋል በዜጎች ህይወት ላይ ይህ ነው የሚባል የኖር ለውጥ እንዲኖር ከግብር ከፋዩ የሚሰበሰበው ግብር በአግባቡ በሀገር እድገትና በዜጎች ተጠቃሚነት ላይ እንዲውል ይጠበቃል።